So guys, bakit ko ginawa tong video na to? Hindi po ako magre-recommend o magre-reco ng mga mga stocks kasi hindi naman ako ganoon kagaling. Hi everyone, Oscar here from Oscoy TV. Uh, sa previous video natin, uh, doon pinakita ko na doon sa inyo kung paano at ano ang mga gagawin para makapag-invest sa Philippine stocks. So, nandyan yung money, nandyan yung pag-aaral, nandyan yung broker. So, assuming meron na kayong pera, meron na, kayo, na nag-aaral na rin kayo, so ngayon, maghahanap na kayo ng broker kung saan kayo pwedeng maglagak ng pera nyo para mag-umpisa ng uh, stock investing nyo or yung stock trading nyo. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano maghanap ng broker online. So, balik na lang ako mamaya, isiset ko muna yung laptop ko para ipakita ko sa inyo kung saan tayo maghanap ng mga broker na nagsiserve online. Balik na lang ako mamaya. Peace out! Hi guys! Welcome back to my channel. So, ngayon, bukas na yung laptop natin. Pupunta tayo ng browser. Magbubukas tayo ng browser. So, since bukas na yung Google natin dito, itatype natin yung PSE Uh, Philippines. Kasi ang ang, ang uh, PSE pala is Philippine Stock Exchange. Yan po ang ang meaning niya. So pag nag pag nag-search kayo sa Google niyan, lalabas ka agad ang ito. So i-click mo yung Philippine Stock Exchange na itong number 1, ililid kayo sa website ng Philippine Stock Exchange. So ngayon, nandito na tayo sa website ng Philippine Stock Exchange. So paano tayo maghahanap ng broker online? Actually, ang 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 PSE ang gamit ko lang, ang gamit lang ng PSE sa akin is ano eh. Paano ako maghanap ng broker eh? Yung dati yung nung nag, nag naghahanap pa ako, yun lang. May mga features kasi ang website na to na pwede ka din dito mag-trade, pwede ka rin mag-open ng account dito, pwede ka rin mag mag ano dito, mag ano ng mga disclosure ng mga company. So makikita mo dito sa left side corner ng website, nandito yung mga buttons na pwede mong pasokin para malaman mo kung ano yung gusto mong uh, gagawin. Sa right side naman, nakikita mo naman yung mga uh, dito yung side, yung mga sa market na makikita mo yung kunwari, uh, bukas yung market, makikita mo dito yung, yung ito, makikita mo yung active, ayan, makikita mo yung mga advances niya, ayan, makikita mo yung mga declines niya, so meaning yung mga declines is yung, ito, ito yung mga losing na company, yung mga advances naman ito yung mga gaining na company so sa most active, kung sino yung parang maraming nag, uh, nag, nagtitrade nung araw na yun or maraming nag invest ng company sa araw na yun so sa indices tayo, ito makikita mo dito kung magkano ang PSA last, ano, last, uh, last weekend, last, last Friday Uh, yesterday pala so makikita mo kung magkano yung volume ng, ng stocks natin so ako hindi ko na inaano yan hindi ko na tinitingnan yan kasi ang gamit ng talaga ng PSE website sa akin is paano ako maghanap ng broker so ang mangyayari dito sa left side punta kayo ng ano, uh, trading participants tapos online broker wala eto na yung mga list of broker sa Philippines. Kasi, as I said on my previous video, hindi ka pwedeng mag mag, uh, uh, mag invest or mag trade ng, ng, ng Philippine stocks hanggat hindi ka kukuha ng broker. Kasi hindi ka pwedeng mag direct sa company. Dadaan ka ng tao pa or dadaan ka ng, ng institution para makapag ano ka, para may broker ka. Dati, ang, ang pag-aano ng mga stocks ma, ma, may, may mga parang fund manager talaga na pag gusto mong mag invest tawag ka sa kanya by phone tapos yan na yung balang bumili siya na yung balang magano so ngayon in the invent, uh, in the advent of technology meron na tayong uh, online meron na yung website meron na tayong internet lalo kaya pwede mo nang gawin online so ito yung mga list of broker ayan ayan siya ayan O di ba marami yan, marami yan siyang ano list of uh, list of broker online na para saan ka maglagak ng pera. Ngayon in in each broker, meron silang kanya-kanyang initial investment. Kumbaga, ang ang sa call, ako kasi call ako ang inano nila is yung ano nila yung parang opening of account. Yun. Yung opening of account nila, pwede na rin yun yun yung pag-umpisa mong uh, pera para makapag-invest ka or para makapag-trade ka. 
So, titingnan mo ngayon sa directory kasi ito online broker mga pangalan nila. Titingnan mo ngayon sa directory. Makikita mo dito ayan kung ano yung mga broker sa Philippines na active. So, kunwari ito, ang status niya is active. So, type niya is retail siya. Ayan. So, makikita nyo dito, ayan o, may mga ano pa siya na retail corporate or something na ano, na meron din siyang naga ano siya, uh, retail siya, at the same time institution siya, at the same time online siya. Tapos, ang ser services na binibigay niya, ayan, meron siyang research online, meron din siyang online lang na nag, uh, ano lang siya, na, uh, pwede ka lang, pwede ka magbukas ng account, pwede ka na rin mag-trade doon. Actually, maraming magagandang, ano eh, maraming magagandang Uh, broker na ngayon sa Pinas. Marami na silang ano, marami nang uh, magagandang broker sa Pinas hindi lang yung dati na konting-konti lang ay eh, marami na sila may mga bagong bukas na, may mga bagong nag-o-offer na. But meron din yan mga pros and cons kung bakit meron silang ganun. Like for example, magsasample lang ko yung sa Call Finance, marami nang nagrereklamo kasi uh, namamatay bigla or hindi ma-access yung website or hindi mag-aano kumbaga nag nagka-clog yung yung ano nila website nila siguro maraming nagti-trade or maraming uh, nag-aano online, bumibili online or maraming nag-i-invest online. At saka para sa akin depende din yan sa internet connection kasi dito sa sa Dubai uh, wala naman akong problema sa call. Pagbukas ko, mabilis siya, maano siya, wala akong problema. Pagkatapos lang ng week, ng yun, kunwari Friday, pagkatapos ng trading, hindi mo siya maka-access sa hapon kasi every weekend, ang call finance, nag, ano ng website nila, uh, bali, nag a updates So, inaayos yung mga problema, inaano yung, ano, kung ano yung mga problema ng, ano nila, ng website nila para pag Monday, pagbukas, okay na naman siya ulit. Meron namang ibang website na mabilis, tapos maganda yung meron pa silang apps maganda yung access nila tapos gano, gano pa siya uh, marami pa siya mga features na wala rin yung ibang ibang ano ibang uh, ibang broker online ito lang masasabi ko sa inyo in each broker may kanya-kanya yan silang mga advantage at saka disadvantages like for example ang call ang advantage ng call pwede kang makapag-invest sa stock sa ano Philippine stock uh, 1000 uh, pesos lang So, parang initial opening of account yun. Now, which is pwede mo na rin siyang gawing uh, investment mo siya pag una. Yung iba naman, makikita mo dito, like for example, yung ANA Securities, ang minimum uh, investment nila is 50K. So, kunwari, katulad sa akin, ako, isa kong OFW, isa kong OFW, uh, instead na yung pera ko, na mayroon pa rin naman, nasa bangko pa rin naman pero instead na yung pera ko na natutulog lang siya sa bangko, ang ginagawa ko pinapasok ko siya sa broker ko na which is ang call kasi para in case na meron akong gustong bilhin na stocks or gusto, gusto, akong, gusto akong magdagdag pa ng, ng stocks, mag-average down ako mabibili ko kaagad kung wala namang importante na paggagamitan sa pera ko, nandun lang yun siya sa, sa broker account ko, nandun lang siya sa account ko sa, sa broker ko kaya para pag gusto kong bumili, makakabili ako kagad. So ngayon, hindi ko na sila iisa-isahin pag-explain kung ano yung mga advantage at saka disadvantage ng mga uh, broker online basta ang pinaka ano lang dun kung saan ka convenient at saan ka masaya sa broker na yun, yung services nila doon ka so ipapakita ko lang sa inyo yung different ng mga iba-ibang brokers so may iba may app sila maganda yun pero malaki naman ang initial investment ang minimum investment nila meron namang isa maliit nga ang minimum investment niya ang, ang opening of account niya pero minsan naglalag naman yung website niya nagaano naman yung yung kung meron na silang apps nag nagkakaproblema nag, naman sila sa apps nag, nag naglalag na naman or nagbabuffer naman pag pag binuksan mo so yan ang mga issue ng mga broker tapos isali mo pa yung internet uh, internet connection sa Pilipinas na sobrang bagal so ako sa UAE wala akong issue kasi mabilis naman ang internet namin dito tsaka isa pa, ang pinaka ano ko is bakit wala akong issue, hindi na kasi ako nag stock trading nag invest na lang ako kasi tapos na ako sa stock trading eh. so investing na lang ako so ang ginagawa ko, bukas ako ng, ng broker uh, website ko, i-check ko lang kung bumaba yung price or mag magdadagdag ako yun na ang ginagawa ko 
So para hindi ko mapahaba kasi para sa another video na naman 'yon, binigyan ko lang kayo ng ng a little bit glance kung bakit 'yun ang pinili kong broker at bakit hindi ako pumili sa ganung broker. So ito yung ano, makikita niyo sa directory ito yung broker name. Ito yung status nila, meaning active sila. Wala silang issue. Kasi pag hindi sila active, inactive ang lalagay niyan. So, hindi ka pwedeng gumamit sa broker na yan kasi inactive siya. So, makikita mo yung status, ang type ng services nila, ang type nila pala. So, retail, retail, tapos retail, tapos institutional, tapos foreign. Pwede kang mag-invest uh, into foreign stocks. Then, ang services nila, meron silang online, meron silang search online, research online, meron silang, marami silang, ano, marami silang services sa website nila. Then, makikita mo rin dito yung minimum investment. So, ayun, balik tayo dito. So, ito yung mga uh, name ng mga, ano, mga broker online. Pili ka lang dyan kung ano yung anuhin mo. At bago ka, bago ka mamili, bago ka mag-ano, isearch mo rin siya yung mga broker na yan kung maganda ba siya na ano, maganda ba yung services niya. So, which is yung pinakita ko na rin sa inyo kanina. So, para at least aware kayo kung saan broker kayo na, na, ano, na gustong ilagap yung pera nyo para makapag-invest na kayo sa stocks exchange. There you have it guys. Pinakita ko sa inyo kung paano maghanap uh, ng ano ng broker online doon ka sa direct talaga sa Philippine Stocks Exchange website. So guys, bakit ko ginawa tong video na to? Hindi po ako magre-recommend o magre-reco ng mga mga stocks kasi hindi naman ako ganoon kagaling. Hindi rin ako magsasabi sa inyo na ito yung bilhin nyo kasi ito blue chips to ito hindi ko po saklaw yan kumbaga yan po ay karapatan ninyo pumili kung ano yung stocks nyo all I want you to do is pag-aralan nyo po kung anong stocks ang gusto nyong bilhin or anong, anong uh, company ang gusto nyong pasukin na in the future mapapakinabangan nyo yung pera like ako like sa sinabi ko sa video hindi na po ako nag-trade kasi dumaan na ako dun sa stock trading eh. So, mas nakikita ko, mas mainam na investor lang talaga ako. At saka, which is, yun ang nakikita ko, mas, mas suit sa akin. Kasi nga, OFW ako, yung time different natin sa Philippines, dito sa UAE is malayo. So, hindi na ako naging stock trade, naging invest na lang ako. Kaya, ang pinili kong broker ay call kasi suit siya sa akin kasi hindi naman ako nagtitrade. So, Una, mura yung initial investment niya which is 1,000 pesos lang. But, yung 1,000 pesos na yan, honestly, kulang cool yan. Kasi yung 1,000 pesos na yan, ilang shares lang mabibili mo yan. Kung may pera ka na, let's say, 10,000, mas maina. 5,000, it's okay, but still, maliit pa rin yan. Kung meron kang 10,000 pataas, mas maganda. Kasi marami kang shares na bibili sa certain stocks na gusto mo. And ako, before ako bumibili ng stocks, pinag-aralan ko muna kung ano yung company na papasukin ko. Like ngayon, siguro as of this moment, magiging bias ako sa, sa dito company. Kasi tinitinan ko na yung futures niya eh, na ito, pag hindi ito magkakaproblema talaga ang ganda ng kampanya ito kung dito, uh, kung kayo kung nasusundan nyo yung mga ano ko, yung mga followers ko, kung nasusundan nyo yung mga post ko regarding stocks meron akong tatlong ano lang, uh, tatlong stocks lang sa portfolio ko, meron akong dito, meron akong Jollibee, meron din akong uh, MWC which is yung water ngayon, binenta ko yung dalawa para lang madagdag ko sa company na dito, kasi nga may tiwala ako dun so Sorry guys, bias ako ngayon kasi may dito nga ako tsaka nasa nakafocus ako kay dito ngayon. But sa inyo, yung mga mga newbies, yung mga baguhan, pag-aralan niyo po talaga bago kayo pumasok. Tsaka huwag kayong tanong ng tanong na minsan nababash kayo or minsan na na ano kayo sa sagot nila kasi nga parang ang tanong niyo ko naman kasi parang hindi na siya ano parang common sense na lang na ikaw na mismo so at least ikaw mismo mag-aral ikaw mismo mag 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 dagdag ng knowledge sa sarili mo kasi pag nagkamali sarili mo lang ang sisihin mo pag nag ano naman pag okay naman pag maganda naman yung pag-aaral mo 
sinasabi mo sarili mo na may natutunan ka. So, katulad sa atin, mga OFW, hindi na tayo masyadong nag, nag, nagbabasa pa ng mga technical, ng mga ano, mostly is fundamental na tayo, saka mostly investing na tayo kasi wala tayong time na mag-trade. Lalo pa yung mga seafarers, wala na talang time mag-trade. Investing na lang talaga. So, I suggest na pilit talaga kayo ng maayos na company, na maayos na stocks, na in the future makikita nyo maganda ang takbo nito. At the same time, mura pa ang price. Marami dyan, ang KPPI lang mura pa yan, pero maganda ang takbo niyan. Tapos may iba pang mga company, may mga mga, ba, mga bagong nag-IPO na company, kaso nga lang, bago pa lang sila. So sa akin naman kasi, pag nagpipili ako ng stock, sinahanap po yung, ano yung kinakailangan talaga ngayon, which is yung kinakailangan natin yung technology, kailangan natin yung water, kailangan natin yung food. So yun na talaga ang uh, tinitingnan ko bago ako namimili ng stock. So guys, thank you for watching. If you are new to my channel, please do subscribe. Click the subscribe button and also click that bell para ma-notify po kayo kung ano yung mga video ko regarding stocks na gagawin. So guys, thank you for watching. Peace out!